ഇടുക്കി ഡിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള വർഷീറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പോളിനോമിയൽസ് ആസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ബഹുപദങ്ങളെ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളായി എഴുതുക പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളായി എഴുതുക ഒന്നാമത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് രണ്ടാമത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൽ എക്സ് മൂന്നാമത്തത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് നാലാമത്തത് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇതിൽ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഗുണം എത്രയാണ് എട്ട് ആണ് അതിന് പകുതി എത്രയാണ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് സമം നാല് അതിനുശേഷം ഈ നാലിൻ്റെ വർഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനോട് കൂടെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ ആവും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സിനെ എന്താണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളായി എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയി എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ ഗുണകത്തിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് അതിൻ്റെ വർഗം കാണുക അത് എത്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ അല്ലേ അത് കൂട്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തിന് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇത് എന്തിന് വിപുലീകരണമാണ് എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വിപുലീകരണമാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്താണ് എക്സ് നാല് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണ് നാല് അതിനുശേഷം ഈ എക്സ് നാല് മട്ടി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് നാല് എക്സ് അതിന് ഇരട്ടി എത്രയാണ് എട്ട് എക്സ് അതാണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ നാല് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താക്കും ഇത് എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സിന് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്തായി മാറി എന്ത് ചെയ്തു പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ട് എഴുതി ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് അടുത്ത് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ എക്സിന് ഗുണം എത്രയാണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഗുണം എത്രയാണ് ആ പറയൂ പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് അതിന് പകുതി എത്രയാണ് അതിന് പകുതി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറാണ് അല്ലേ എക്സിൻ്റെ ഗുണകം എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പകുതി പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആറാണ് ഇനി അതിന് വർഗം കാണും എത്രയാണ് വർഗം ആറ് സ്ക്വയർ അത് ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ ഇത് എന്തിന് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ആദ്യം എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബി ഈ എക്സും ആറും ഗുണിച്ചതിൽ രണ്ട് ഇത്രയാണ് പ എന്താണ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് ആറ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് എക്സ് അതിനെ മറ്റേത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് ആ മൈനസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ എയ്റ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും അതിന് ഹാഫ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്താണ് ഫോർ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർഗം എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് മൈനസ് നാലിൻ്റെ വർഗമാണ് എക്സ് മൈനസ് നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സിന് എഴുതി നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ എഴുതി ഇനി അവസാനമായിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സിന് എന്ത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വർഗമായിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുപോലെ ആദ്യം എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എഴുതി അതിന് ശേഷം നോക്കൂ ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ എക്സിന് ഗുണം എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിന് ഗുണം എക്സിന് കോയിഫിഷൻ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അതിന് ഹാഫ് എന്താണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ എഴുതി നമുക്ക് ഇതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതങ്ങനെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ
ആ ഒരു ഒന്നാമത്തെ എഴുതി എന്താണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ സമം എന്താണ് നൂറ് അത് മാറ്റി എഴുതി ത്രീ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ സമം നൂറ് ഇവിടെ എന്താണ് സ്ക്വയർ സമം നൂറാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സംഖ്യ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു എന്തായിരിക്കും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു സീക്കൾ എന്തായി മാറും ഈ സീക്കൾ ടു റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീക്കൾ എന്താണ് റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഈ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ഈ സീക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ ഈ സീക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു സീക്കൾ എന്താണ് ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു സീക്കൽ ടു മൈനസ് ടെൻ ഓർ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ടു സീക്കൽ ടു പ്ലസ് ടെൻ ഇവിടെ ഈ മൈനസ് ടു പോകുന്ന എന്തായി മാറും പ്ലസ് ടു ആയി മാറുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സീക്കൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ഓർ ത്രീ എക്സ് സീക്കൽ ടു എന്താണ് ഈ മൈനസ് ടു പോകുന്നാൽ ത്രീ എക്സ് സീക്കൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എന്തായി മാറും ത്രീ എക്സ് സീക്കൽ ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു എന്താണ് എന്താ കണ്ടത് മൈനസ് ടെനോട് ടു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എന്താ ഈ സീക്കൽ ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് റിയൽ ലൈനിൽ ഒരു മൈനസ് ടെൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ആണ് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തായി അപ്പോൾ എന്താ മാറും മൈനസ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സീക്കൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഇതിനെ പറ്റി ഈ അഡീഷനെ പറ്റിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിന് അഡീഷൻ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ലിങ്ക് എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് തുടങ്ങി ഉണ്ടാവും പേസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ത്രീ എക്സ് സീക്കൽ ഈ മൈനസ് ടു തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചേർത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സീക്കൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ എക്സ് സീക്കൽ ടു അല്ല ഇവിടെ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എന്തായി മാറും ബൈ ത്രീ ആയി മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എക്സ് സീക്കൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ സീക്കൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫോർ ആയിരിക്കും എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി ഞാൻ വി കൺസിഡർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സീക്കൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അവിടെ നോക്കൂ ആ മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇനി രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ആ തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ സൊല്യൂഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഈ പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സീക്കൽ ടു സീറോ ഞാൻ ഈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ സീക്കൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി ഇവിടെ എന്താ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്താണ് ടെൻ ആണ് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഞാൻ ടെൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു എന്താണത് ടെൻ ബൈ ടു ഈ സീക്കൽ എന്താണ് ഫൈവ് ആ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയ ഫൈവ് സ്ക്വയർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആഡ് ചെയ്തു രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാലിറ്റി സൈനിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായി മാറി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സ്പാനഷൻ ആണ് പറയൂ എന്തിൻ്റെ എക്സ്പാനഷൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണോ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണോ എന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയത് എന്താണ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സീക്വൽ ടു റൂട്ട് നയൻ അല്ല ഈ സ്കോർ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായി മാറും ഇവിടെ റൂട്ട് നയൻ ആയി മാറും റൂട്ട് നയൻ സീക്കൾ എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സീക്കൾ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സീക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഈ മൈനസ് ഫൈവ് കൊണ്ട് പോകാൻ എന്തായി മാറും എക്സ് സീക്കൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ സീക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഓർ എക്സ് സീക്കൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈ സീക്കൽ ടു ടു അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീളത്തിൻ്റെയും വീതിയുടെയും തുക കാണണം എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും സമയം ഏത് യൂസ് ചെയ്ത് കാണുക പെരിമീറ്റർ അതായത് ചുറ്റളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഗ്രിഗേഷൻ ഒരു രണ്ടാം ഗ്രി സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം എന്താണ് ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വീതിയും കാണുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ സമ്മ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ ഹാഫ് അല്ലേ പെരിമീറ്റർ എന്ന പകുതി ആയിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ അതായത് റെക്റ്റാങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ എന്ന പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ടു സീക്കൽ ടു ട്വൽവ് അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയ എന്താണ് നീളവും വീതിയും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ നീളം എന്തെടുത്തു എക്സ് എടുത്തു നീളം എടുത്തു എക്സ് എടുത്തു അതായത് ലെങ്ത്ത് എന്തെടുത്തു എക്സ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആഡ് ചെയ്താണ് ട്വൽവ് അത് ലെങ്ത്ത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് അതായത് നീളം എന്താണ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വീതി എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കു ഇത് എക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്തായിരിക്കണം ട്വൽവ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഈ ബ്രെഡ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് എന്താണെന്നായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഏരിയ ഈ സീക്കൽ ടു അല്ലേ ഏരിയ സീക്കൾ എന്താണ് ഇലവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് സീക്കൽ ടു ലെങ്ത്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് സീക്കൽ ടു ഇലവൺ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് എക്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്താണ് ട്വൽവ് മൈനസ് എക്സ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ സീക്കൽ ടു ഇലവൺ ഈ സീക്കൾ എന്താണ് ഇലവൺ ഓക്കെ ആദ്യം എക്സിനെ ട്വൽവ് ആണ് മൾട്ട് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് എക്സ് അതിനുശേഷം എക്സിനെ ഈ മൈനസ് എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ സീക്കൽ ടു ഇലവൺ ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ എക്സ് സ്കോറിന് ഗുണം എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എക്സ് സ്കോറിന് ഗുണം എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം ഇത് വൺ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ടേം ബൈ ടേം ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് വളർത്തിയത് അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ പ്ലസ് ടുവൽ എക്സ് എന്നായി മാറും മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ആയി മാറും മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഈ സീക്കൾ എന്താണ് മൈനസ് ഇലവൻ അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഈ സീക്കൽ ടു മൈനസ് ഇലവൻ ഓക്കെ അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറെ പണിയുണ്ട് ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ട്വൽ എക്സ് എന്ന് ചെയ്യുക പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ട്വൽ എക്സ് ചെയ്യുക എന്ത് എ പ്ലസിലാണ് നോക്കുക അത് മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയറും ട്വൽ എക്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ആ നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം എന്ത് എയ് പ്ലസ് ലോൺ എന്നാക്കി മാറ്റി നമുക്ക് മൈനസ് സീറോൺ ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇനി അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൽവ് എക്സ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ട്വൽവ് എക്സ് അവിടെ എക്സിൻ്റെ ഗോയിഫിഷൻ ആണ് ട്വൽവ് അല്ലെ എക്സിൻ്റെ ഗോയിഫിഷൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് കൺസേൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് സിക്സ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്തു അതാ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ ഭാഗം എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വിപുലീകരണമാണ് എക്സ് മൈനസ് ആറ് ഓൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വിപുലീകരണമാണ് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ആറ് സമം റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം എന്താണ് റൂട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈ റൂട്ട് ഇരഞ്ച എന്താണ് ഈ റൂട്ട് ഇരഞ്ച വരെ എന്താണ് അഞ്ചാണ് അല്ലേ ഒന്നെങ്കിലെന്തായിരിക്കും പ്ലസ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് അഞ്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പ്ലസ് അഞ്ച്
നീളപ്രാല് പതിനൊന്ന് വീതി എത്രയാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അവ രണ്ടും കുണിച്ചു വെക്കും അവ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കിട്ടും നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ അതെത്രയാണ് ഇലവൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൺ അവ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇലവൺ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ട്വൽവ് അതിന് ഡബിൾ എടുക്കുക എന്നായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ അതായിരിക്കും എന്ത് പെരിമീറ്റർ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് കറക്റ്റാണ് ആൻസർ എന്താണ് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ സം ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ സം ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഒരു സമചുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെയും പരപ്പളവിൻ്റെയും തുക എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആണ് റൈറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്കേഷൻ വി ഫാസ്റ്റ് റൈറ്റ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്കേഷൻ ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം രൂപീകരിക്കുക അല്ലേ ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം എന്ത് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കണം അടുത്തതാണ് ഫൈൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ആൻഡ് ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം വശത്തിൻ്റെയും വികരണത്തിൻ്റെയും നീളങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ വശത്തിൻ്റെ നീളം കാണണം വികരണത്തിൻ്റെ നീളവും കാണണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ത് എടുത്തു എക്സ് എടുത്തു സൈഡ് എന്ത് എടുത്തു എക്സ് എടുത്തു അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഡയഗൺ എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഡയഗണൽ അതായത് എന്തായിരിക്കും വികരണം പറയൂ ഒരു സമതിരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വികരണം എന്താണ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വശം എന്താണ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ലെങ്ത് വികരണം എന്താണ് റൂട്ട് എക്സ് റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് റെഡിയല്ലേ ഇനി സൈഡ് എക്സ് ആകുമ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും പറയും ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും ഫോർ എക്സ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വാഷം ഇൻറ്റു വാഷം എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു സൈഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്താണ് ഫോർ എക്സ് ഏരിയ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം സം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് സം ഓഫ് ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് സമചുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവും അതുപോലെ ചുറ്റളവും കൂട്ടി എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അത് നോക്കൂ ഇതെന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്താണ് പരപ്പളവ് ഏരിയ ചുറ്റളവ് എന്താണ് നാല് എക്സ് അതെന്താണ് അതാണ് പെരിമീറ്റർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എക്സ് സമം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി എക്സിൻ്റെ ഗുണം എത്രയാണ് നാലല്ലേ ഈ എക്സിന് ഗുണം എത്രയാണ് നാലാണ് എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എത്രയാണ് നാലാണ് അതിന് ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ സീക്കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ഇതെന്താണ് ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈ സീക്കൽ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താലേ ഈ സീക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു സീക്കൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാൻ പ്രിട്ടാസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈ സീക്കൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് ടു സീക്കൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കാണിച്ചില്ല പോസിറ്റീവ് മാത്രം എടുത്തായിരിക്കും കാരണം ഇത് സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇത് സമചുരമാണ് അപ്പോൾ സൈഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സീക്കൽ ടു ഈ പ്ലസ് ടു ഇട് പോകുന്നതിന് മാറും ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വാഷം വന്ന് കിട്ടി വാഷം സീക്കൽ ടു ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈഡ് എന്നിട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇട്ട് അപ്പോൾ ഡയഗൺ എന്തായിരിക്കും ഡയഗണൽ സീക്കൽ ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് ആ എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്താണ് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത പുറത്തേക്ക് പോകാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെങ്ത് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫൈൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പെർപെൻഡിക
find all sides of a right triangle a right triangle le a matta trigonathinte ella vasangalum endana kaanuvan parayya alle matta trigonathe ella vasangalum endana kaanuvan parayya adu yan endu oru right triangle varichu oru right triangle vechittu oru side endu idu mark cheyidu x mark cheyidu idu nammal difference endana 8 aanu okay appo endu yemaku ഒന്നിന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുക്കാം എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ സൗകര്യത്തിന് ഈ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുത്തു എന്തെടുത്തു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏരിയ സീക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്ലോ എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്താ അവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ടു എന്തായി മാറും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലേഷൻ ആയി മാറും അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സീക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്താണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് സീക്കൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷൻ എന്താണ് എയ്റ്റ് എക്സിന് കൂടുതൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് അതിന് ഹാഫ് എത്രയാണ് ഫോർ അതിന് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഇത് എന്തിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് നാല് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബന്ധമായിട്ട് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഇവിടുന്ന് പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നാലും എന്തായി മാറും മൈനസ് ഫോർ ആയി മാറും അപ്പോൾ എക്സ് സീക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇലവൻ കിട്ടി ആ ബേസ് ത്രട്ടി നമുക്ക് അടിഭാഗത്ത് ത്രട്ടി ഇലവൻ കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പർപ്പിൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇലവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈ സീക്കൾ ത്രട്ടി നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ഈ സീക്കൾ ത്രട്ടി നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ഇവിടെ പറയുന്നത് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ അതായത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സിനും കാണണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് കിട്ടി രണ്ട് ലംബ വശം കിട്ടി അല്ലേ ഈ സൈഡും കിട്ടി ഈ സൈഡും കിട്ടി ഇനി ഈ സൈഡ് കാണണം ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും തേർഡ് സൈഡ് സീക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഈ സൈഡിന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ സൈഡിന് സ്ക്വയർ ഈ സീക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇലവൻ സ്ക്വയർ ഈ സീക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈ സീക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഈ സീക്കൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വൺ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയായി ഇരിക്കുള്ളൂ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ അരിതമെറ്റി സീക്വൻസ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ലാർജസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഏസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ draw a rough figure find all sides of the right triangle ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് സൈഡുകൾ എന്താണ് അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും ലെങ്ത്ത് കൂടിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകളിൽ ലംബ വശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ലംബ സൈഡ് ഏറ്റവും വലിയ ലംബ വശം എന്താണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ആർ ടു ഫൈൻഡ് അവർ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും കാരണം കാണണം അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പോയി ഈ സൈഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് സൈഡ് എടുത്തു എന്തായാലും ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്തു ഇത് എന്ത് എടുത്തു സിക്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് സൈഡ്സുകൾ എന്താണ് ആരിത്തമെറ്റി സീക്വൻസിലാണ് വശങ്ങൾ എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് പൊതു വ്യത്യാസം എക്സ് ആയെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് എത്ര അയക്കും ഈ സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലായത് ഇതെന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടിനുമാണ് അല്ലേ ഇത് കർണാണ്
എന്തായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സൈഡുകൾ എന്താണ് ഈ മൂന്ന് വശങ്ങൾ എന്താണ് ആയിരത്തമറ്റി സീക്വൻസിലാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലാണ് അപ്പോൾ എന്തായി മാറും സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ നമുക്കറിയാം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ സീക്കൽ ടു ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്താണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ സീക്കൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആദ്യ സിക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ടു ഇ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് മൈനസ് ട്വൽവ് എക്സ് ഇ സീക്കൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് ട്വൽവ് എക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയറും ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ത് ചെയ്തു അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് റെഡി അല്ലേ ഈ സി കെ എൽ ടു ഈ രണ്ട് ടേം എന്ത് ചെയ്തു അതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സി കെ എൽ ടു ടു എൽ എക്സ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ ടേമിൽ ഞാൻ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ടേം ബൈ ടേം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സിക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് ആർ എ ഇൻറ്റു ആർ എ ബൈ ആർ നാല് ആറാണ് ഈ മൈനസ് ടുവൽ ബൈ സിക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈ ടുവൽ എക്സ് ബൈ സിക്സ് എന്താണ് ടു എക്സ് സിക്സ് സീക്കൽ ടു ഈ മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പ്ലസ് ടു എക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് സിക്സ് സീക്കൽ ടു ഫോർ എക്സ് സിക്സ് സീക്കൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കുമോ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ കൊണ്ട് പോകുന്ന എന്തായി മാറും ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പം എക്സ് സീക്കൽ സിക്സ് ബൈ ഫോർ ഈ സീക്കൽ ത്രീ ബൈ ടു ഈ സീക്കൽ എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ സീക്കൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് സിക്സ് ആണ് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും സിക്സ് പ്ലസ് എക്സ് അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ സീക്കൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് എന്താണ് സിക്സ് മൈനസ് എക്സ് സീക്കൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ സീക്കൽ എത്രയാണ് ഇ സീക്കൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ സീക്കൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ബാധ കിട്ടിക്കുന്നത് സിക്സ് ആദ്യം കിട്ടിക്കുന്ന എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയ കൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആയ കൂടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യ